。最近有小伙伴留言说被我冰清玉洁的气质所沦陷。作为一个陕西人，他想看我吃面，好对得起他们全村单身女青年对我的依恋。好吧，对于你这么高的艺术鉴赏水平啊，以及对美孜孜不倦的追求与评鉴，所以我决定满足一下你的小小心愿。毕竟是为知己者死，女为悦己者容。像我这样的帅哥也不例外。所以我个人呢，要把这种美好的传统文化给它有效的弘扬和发扬起来，以提高大家的审美品味和陶冶高尚的情操。OK， 话不多说，嗯，现在开始做。嗯，咱们先泡点木耳，来两个干香菇。咱们准备一块猪肉，咱们取取它的中间精华部分，给它这边，这边来点。然后咱们拿热水给它泡一下，提超下，泡了十几分钟啊，咱们拿这个小刀给它把这个表皮给它刮一下，刮掉这一层油泥啊，可以有效去除的这个这猪肉表皮的鱼腥味。然后咱们给里边稍微来点这个腐乳汁儿，来点生抽，来点老抽，来点黄豆酱，来点十三香。稍微来一点点料酒、蚝油，咱们给上边再放几个葱节，给它提一下味。然后咱们小火给它压上半个小时。接下来咱们准备一块，这个还是五花啊，但是这块五花比较瘦，咱们把瘦点的肉给它剁点肉末，咱们把这个给它拉上一小块吧。咱们把这些肉啊，给它切成小片然后剁成肉末，然后咱们切点这个葱末。这个葱好像不是特别行了，有点受冻了。稍微来点蒜片，咱们把蒜给它切成那种小片。然后咱们给里边来勺辣，嗯、呃，来勺花椒面，来勺姜面，然后大料面，生抽。老抽，咱们给里边来点这个香气酱，来勺辣妹子辣椒酱，然后咱们准备一个这个洋葱，切成这种半厘米见方的小丁丁，然后咱们把切好的这个香菇和木耳给它切碎。这发出不少啊！准备两个青椒，咱们给它切成丝儿，然后把青椒给它切成小丁丁。这里边稍微搁点盐，来丢丢香醋，然后咱们把这个鸡蛋给它打散。锅里边稍微来点油，油温四五成热啊，咱们把鸡蛋液给它下里边。你们别说啊，这个鸡蛋还蛮黄的，颜色还蛮好看。炒差不多啊，咱们把这个鸡蛋给它捞出。锅里边留点底油啊，咱们把肉馅给它下里边，咱们把肉末给它炒散，咱们给它稍微喷点料酒，把泡好的香菇和木耳给它下里边。然后咱们给它继续煸炒一下，然后咱们把提前准备好的酱料给它下里边，小火给它继续煸炒，拿水把这个放酱料的这个小碗小碗给它涮一下，然后咱们给锅里边稍微来点水，水微微开以后啊，咱们把鸡蛋给它下里边，然后咱们给上边稍微来点水淀粉，给它打一下芡，然后咱们把提前准备好的洋葱和辣椒碎给它下里边。咱们给锅里边稍微来点水，咱们的锅没洗啊，直接给它倒点水。然后水开以后啊，咱把面条给它下里边
，水开以后啊，咱把面团给它捞出，过凉。哈喽哈喽，大家好，好天不揉呀，终于搞定了啊！爽爽爽爽爽，想想都爽啊！您好久没吃面了，对它产生了思念。哇，炖的五花肉，炖的五花肉忘了。咱们给它稍微来点汤汁儿，做了一块酱肉啊，咱们配着面吃。哇！直接一碰就直接炸裂了。咱们先给面里边来点卤啊，然后给里边稍微来点这个酱肉的汤。这个面真的太爽了，喂！咱们来一口啊，喂！相当诱人了。嗯，哎呦，满口爆油渣儿，真太满足了。嗯，这面确实很酥。嗯，哇塞，简直丝滑。这种感觉真太过瘾了。哈喽哈喽，大家好，我是米饭屠夫面条杀手农民伯伯的好帮手阿强。哎，你们那边天气怎么样？今天哇天风特别大，就我这种小体格子，就差点都被风吹走了。就这种普通的风啊，让人摇摆不定了。我真的很难想象这种沿海地区的一个台风天具体是什么样的一个境况。哦，对了，突然有问题想问问大家，你们知道广东人和台湾人有多少钱在台风天才可以出门吗？有知道的小伙伴吗？我数三秒公布答案。就是四千万，因为台湾人在台风天没有四千万不要出门，好吧，多少有点略能啊。今天的主角噔噔噔噔登场，我采购回来一只可爱的小柴鸡，我天，小柴鸡有点蔫儿巴拉，它没有像想象中的坚挺，应该是曾经激情过，曾经是个王者，后来他爸来了。
。OK， 咱们先把这个鸡肉洗一下，然后给它腌制一下。OK， 咱们先把这个把这蹄儿给它去。然后鸡头这儿我感觉用不用多，给鸡上来点生抽，然后来点老抽，然后来点花椒，来点盐，然后咱们给鸡充分做一个按摩。有条件的话，还可以把它扎很多的眼让它更好的来吸收。我属于没什么条件，但是我有时间，所以我能等它。哦对，忘了带好，加蚝油了。再来点蚝油，然后咱们给它充分按摩，让它和调料充分交融，直至双颊绯红，就算大功告成。盖盖腌制四个小时，接下来咱们切点洋葱和姜片这洋葱必须得快点切，防止你反应过来了，你已经开始流泪了。咱们这个洋葱是在电饭锅里边垫底的，哇呀，真的太刺激了！然后咱们把这个姜给它切成片然后咱们把洋葱铺到这个电饭锅底，然后咱们给它铺一层姜片然后咱们把腌好的鸡肉给它下里边，然后这里边还有点调好的酱汁咱们给它淋上去。与此同时呢，咱们给面简单打个卤，先先切点这个蒜。那咱们再切上一条五花，刚才忘录了。接下来切一下辣椒，我给大家看一下啊，这个辣椒就这么大，我的天，明显发育的很棒啊，这个多少有点未成年的意思。先把它俩洗一下，咱们先把它整成小片这大的辣椒皮，但感觉没有小的硬。然后咱们给它切成小片然后咱们把这个土豆给它切成丁。一切准备就绪啊，咱们给面简单的打个卤。我去，提前摆好摄像机，假装进来了。开始弄吧，咱们给锅里边先来点油。OK， 油热，咱们把五花肉下去。小火煸至微微焦黄以后，咱们把葱蒜下去，把姜蒜，简单煸炒以后，咱们把辣椒酱下去，然后来点生抽，然后咱们把土豆下进去，咱们给里边来点花椒，稍微来点盐。然后咱们里边给里边来点水，咱们把青辣椒给下进去。鸡肉焖了差不多四十多分钟了 ，OK， 应该差不多了。开开，为这鸡来点生菜，然后点缀一下。你们感觉怎么样？好像很 low。好吧。行，不用你了，都要煮面用。然后下面，让咱们下点生菜。好了好了，大家好，卤到到这个。嗯，赶紧来一口，说实话，味道 nice。这个鸡做的真的 nice。我的天，还是先吃面，待会儿面该坨
，味道真是太棒了，尤其配上这个土豆，这五花肉相当成功。稍微给它来点醋吧。我天，这个醋，这个醋多少有点尴尬。给大家展示一下这个醋啊，有点私生活混乱，差评。不过，我上次在弹幕区看到了一个好办法。正常情况，正常情况，这瓶醋应该就两三天的事儿。嗯，这回好多了。哎，不行，给它来上两桶吧。Very nice， 加了醋，这个面简直就直接活了。嗯，接下来就是咱们的吃鸡泰。这只鸡不是三黄鸡，是一只柴鸡。柴鸡味道来说是比三黄鸡好吃，不如三黄鸡快烂。我应该再焖一些时间。嗯，但以我的牙口，刚刚好了。味道不错，就是火候上还差点。不过柴鸡能在无油无水的状况下能达到这种的，比食薯难能可贵了。哎，瞧瞧我发现了什么？这只鸡应该是一只母鸡。里边居然有颗鸡蛋，我小时候最喜欢吃这种鸡蛋了。哦，对了，最近这段时间，我看弹幕区有小伙伴说是我的麦瘪到这里边，声音是有点大，是吗？如果是声音太大的话，我要后期改进，瘪到这个外边，这种的收声要差一点。还有件事想跟你们聊聊，能不能给我点个赞？有不忙的小伙伴可以在下边点个赞，看在看在咱们都是老朋友的份上了。还有就是有什么周不周到的地方，还需要改进的地方，需要，然后大家可以在留言区啊、弹幕区给我打出来，好吧？我会及时改正，但是希望给我点个赞，好吧？好吧，最近这段时间不上班了，战斗力明显下降。虽然保持每天体育运动，还是不如上班的时候付出的多、啊。行，吃不下了，留着明天当早餐。感谢大家收看，祝所有看我视频的人都能天天开心。嗯，拜拜拜拜，明天见。
哈喽哈喽，大家好，我是内蒙古天乐阿强。今天晚上做点什么呢？是摆在我面前的一道难题，到底是做鸭还是做鸡？哎，结局都是快乐的。最终连我也想不到，最终我们还是选择了五花肉。今天超人给我建议的做梅菜扣肉，但是三到四个小时的制作过程让我果断劝退。这就是我的晚餐。有着无数的不确定和未知的精彩，但是最终带领着大家一起彼此走向快乐的一个过程。今天咱们就简单做一个五花肉炖土豆。想问一下小伙伴们，有没有一道菜是你曾经无比嫌弃，后来发现真香的一道菜系？欢迎小伙伴们把它打到公屏中。我曾经一听到肥肉就会不自觉的把肥肉。在我很小的时候，考了全班倒数第三，回去挨了父亲的毒揍。事后老父亲有点内疚，给我做了他最拿手的梅菜扣肉，想把我幼小内心创伤给挽救。当柔软弹滑的肥肉入口，满嘴都是慈父的温柔，此时我的内心都融化了。好，真香，真香。还有很多小伙伴都陆续开学了，阿强在这里祝大家开学快乐。如果在校隔离期间没有好吃的也不要紧，阿强会把很多好吃的美食分享给大家。也希望我们早日能回到正常的生活与工作当中去，好吧？一起加油 ！OK， 话不多说，我现在去买菜，去吧。那个那个不好吃啊，是确实不好吃，啊、不好吃。这五花咋卖啊？五花二十七，五花二十七是吧？对。啊，估计来上两三斤吧。两三斤是吧？嗯，对。这这个今天的啊，我搁冰箱了，放拿出来。有一个大块的，方块的。七十五。没呢，给我来点那个蘑菇，葱，对，葱姜蒜就完了，再吃点炒蘑菇。吃四个吧。四个，四个。嗯。OK， 咱们设备买回来了，开始做。发现这块猪肉冻得发发硬。OK， 咱们把五花给它切成块啊。今天老板那儿没什么好点的肉了，就剩这么一块然后我把它给收了。虽然初次见面，但是老。老板对我没有欺骗，今天回来晚了，看那五花就剩这么点了。当时有个好处就是全是五花三层的。哎，我给咱们把葱给它切一半吧，切成这种斜刀块，然后再来几个蒜，然后咱们把姜给它切成片。接下来就是土豆，那咱把土豆给切成。原料已经全部准备到位啊，开始弄。首先，咱把肉给放到锅里边，然后咱们再给它焯一下水，然后给里边来点料酒，放上一片姜，然后咱们给里边放一个葱结。然后咱们给锅里边稍微来点油。油热以后，咱们把葱姜蒜、干辣椒给它下进去，给它简单的煸炒一下。煸香以后，咱们下豆瓣酱和辣椒酱，然后咱们再来点生抽，然后咱们把五花肉下进去，然后咱们给里边来点花椒，稍微搁点盐，稍微给它来点老抽。然后稍微给它来点这个蚝油，然后咱们再给它炒炼一下。然后咱们炒差不多，咱们给里边倒点水。然后炖了三十分钟以后，咱们把这个土豆加进去。Two thousand years later。炖的差不多，咱们给它出锅。
哈喽， l l 朋友，大家好！哎呀，我天，不容易啊，终于搞定了。对，刚才又去炒了个蘑菇，啊，做了一个辣炒蘑菇。最近这两天没吃辣，感觉能力已经，感觉能力已经滑坡了，开始。嗯，我天，这个五花肉炖土豆 ，nice。炒完料以后又。反复的煸炒了将近十分钟，然后这油量出了不少，说实话味道 nice。稍微来点那么问题来了，像这样的五花肉，你要拌几碗米饭？这五花这一夹就烂了，这个我天，哎，来给粉丝小伙伴先来一口。OK， 接下来我就不客气了。好几天没吃五花了，总能带给你一种久违老朋友的感觉，总能给你充斥着幸福和满足。嗯、哇天，这土豆洗满了汤汁，真是太给力了！五花肉的油脂在口腔中充斥，总能给人带来大大的满足。猪肉土豆一相逢，饥饿的螃蟹瞬间王者变青铜，满足感肆虐，气势如虹，只怪味道太朦胧。哇，天，太爽了！来上一点烂腌菜，没有味道能打败 ，so nice， 满足。味道真的棒。大口吃肉的感觉真的太满足了。
在肉与米饭、土豆混合之际啊，不具想一连帅气带来的压力，沉醉于肉香肆意充斥的油腻，包裹着晶莹剔透的饭粒，此刻的满足让我沉。唯一能打动我的，只有铺天盖地小伙伴们劈头盖脸给我砸来的硬币，以及看视频时微笑过后点赞的默契，真的是 so nice。我只能对着这碗饭说，人间太值得。我天，红爽、啊！隔壁家小孩真的是能哭啊！这都大半夜了。今天吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。